fill in the blanks. So first is the hotness of an object is determined by its dash. कि कोई भी object कितना hot कितना hot है या फिर कितना cold है is determined by dash. तो किसी भी object की hotness या coldness हम बताते हैं उसके temperature से. So temperature is a measure of hotness or coldness of object. जितना temperature ज़्यादा होगा मतलब high temperature मतलब हमारा जो object होगा वो hot होगा. Like water, boiling water. Example देख सकते हैं boiling water. अगर हमारा low temperature होगा तो मतलब हमारी बॉडी कोल्ड है जैसे कि एक आइसक्रीम आइसक्रीम हमें ठंडी ठंडी लगती है क्योंकि उसका टेम्परेचर काफी कम है सो इन द फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स द आंसर विल बी टेम्परेचर अब सेकंड फिलिंग द ब्लैंक की बात करें टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर कि एक जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है हम कौन से थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते सो so, बात करें अगर हम थर्मोमीटर की सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स के लिए थर्मोमीटर हमारे पास दो तरह के हैं वन इज क्लिनिकल और दूसरा थर्मोमीटर है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखने में ऑलमोस्ट दोनों ही थर्मोमीटर्स काफी सिमिलर होते हैं लेकिन काफी मेजर डिफरेंस एक होता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है दैट इज 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर की टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज होती है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस सो एक बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी नीड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर बिकॉज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस का रेंज बिकॉज वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर इज हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो हमारे थर्मोमीटर की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के की जो हीट है उसको टोलरेट कर पाए जो क्लिनिकल टेम्परेचर है वो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हमारा डैमेज हो जाएगा सो वी विल यूज ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल की नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स की हम बात करें टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस सो ये एक मेजरमेंट की यूनिट है हमारी टेम्परेचर की सो so, नेक्स्ट हम बात करते हैं डी फिलिंग द ब्लैंक्स नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश कि अगर हमें हीट ट्रांसफर करना है तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट क्या हो तो हीट ट्रांसफर की बात करें अगर हम तो हीट हमारी तीन तरह से ट्रांसफर हो सकती है वन इज कंडक्शन अनदर वन इज कन्वेक्शन अदर वन इज रेडिएशन सो कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लूड्स एंड रेडिएशन जिसमें एनर्जी रेडिएट होती है विदाउट एनी नीड ऑफ मीडियम सो इन द गिवन ऑप्शन की ऐसा मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो आंसर इज रेडिएशन लाइक फॉर एग्जाम्पल सन की जो हीट है हमारे तक पहुंचती है विदाउट एनी मीडियम स्पेस में से ट्रेवल करके हीट जो है हमारे तक पहुंचती है रेडिएशन विदाउट एनी मीडियम दैट इज रेडिएशन नाउ कमिंग टू द ई पार्ट एक Cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the processor. Question is, अगर हम E part की बात करें, 
सपोज अगर हमारे पास एक हॉट मिल्क का कप है एक कप है हॉट मिल्क का एंड इसके अंदर अगर मैं कोई ठंडा स्पून डाल दू ऐसा एक ठंडा स्पून कोल्ड स्पून नाउ एस वी नो जो हमारी हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टर्म टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है सो so, जो मेरी हीट है दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट मिल्क टू कोल्ड स्पून और यहां से ही ट्रांसफर होते होते अदर एंड तक पहुंच जाएगी हीट ऐसे ट्रांसफर होते होते अदर एंड तक पहुंच जाएगी एंड जिस प्रोसेस से हीट वन एंड से दूसरे एंड तक जाएगी उसको हम बोलेंगे कंडक्शन हीट ट्रांसफर इन सॉलिड टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एफ क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्सॉर्व मोर हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स वी नो लाइक इन विंटर्स वी आर ऑलवेज एडवाइज कि हम डार्क कलर के क्लोथ डाले क्यों क्योंकि डार्क कलर्स आर गुड एब्सॉर्बर्स ऑफ हीट रेदर देन द लाइट कलर सो इन द फिलिंग द ब्लैंक्स क्लोथ ऑफ डार्क कलर डार्क विल बी द आंसर बिकॉज डार्क कलर क्लोथ आर मोर एब्सॉर्बर्स ऑफ हीट रेदर देन द लाइट कलर क्लोथ्स